Hello my dear smart aspirant this is Raj Guru welcome to exam result youtube channel guys manam last video lo ap transco aw 2019 paper ki sambandhinchi control system questions solve chesam aithe ee video lo ap transco aw 2019 paper ki sambandhinchi electrical machines lo ni transformer yokka questions ni solve cheddam guys before going for the problem solving part this video lo problem solving sto paatu oka note point ni evadam jarugutundi so start nunchi end varaku chudandi alage video nachinatlaite like cheyandi alage exam resolute channel ni subscribe chesukondi so guys let's start with the first question a single phase 100 kva 1000 by 100 volt 50 hz transformer has voltage drop of 5% across its series impedance at full load of this 3% is due to resistance the percentage voltage regulation of transformer at full load with 0.8 lagging power factor is so question a which are the voltage drop across uh, series impedance and each are 5 percent any and take percentage z and each are and the 5 percentage and each are alike 3 percentage is due to resistance and are and a percentage of resistance and each are and the 3 percentage and each are so voltage regulation full load they can find out chali and power factor and each are and the power factor cos pi is equals to 0.8 so ee question solve cheyadaniki mundu meeku video starting lo point cheppanu oka note point kuda nenu mention chestanani aa note point entante guys ee question ni vaalu direct ga gate 2018 paper nunchi teesukoni 2019 ap transco lo icharu so mana preparation lo gate previous year questions ante one mark questions mostly one mark questions ni alage Easy ga unde two mark questions and numericals mari calculation part ekku unde kaakunda normal ga unde two mark questions ni mana preparation lo include cheskovali vaatito paatu esc ki sambandhinchina previous year questions ni kuda include cheskovali edo oka random questions ni practice chese content of institute lo ichina material ano edo book lo unna questions ano aa random questions ni solve chese kante gate previous year questions alage esc previous year questions vaatito paatu adhe level lo unde isro barkland exams yokka previous year questions ni solve cheyadam anedi chaala chaala important so so me preparation lo ee papers nunchi ante previous year papers nunchi questions matram practice lo include cheskondi tappakunda include cheskondi dani valla meeku chaala ante chaala advantage untadi so ikka ee question vishayam kochinatlaite normal ga voltage regulation ante manu ela define chestam andi no load voltage minus full load voltage by no load voltage okay eppudu manaku no load voltage full load voltage telisthe అలాగే దీని వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ డౌన్ అంటారు అంటే ఒకవేళ అప్ అని అడిగితే మీరు నో లోడ్ వోల్టేజ్ మైనస్ ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ బై ఫుల్ లోడ్ వోల్టేజ్ చేయాలి ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే ఇన్ జనరల్ గా డౌన్ నే కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఈ ఫార్ములా నే కన్సిడర్ చేయాలి అలాగే ఒకవేళ మీకు కరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చినట్లయితే మనం ఈ ఫార్ములా ని యూస్ చేయొచ్చు వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బట్ మనకి క్వశ్చన్ ప్రకారం ఇచ్చిన ఇన్ఫో ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇచ్చారు పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు మనం ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలండి పర్ యూనిట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఫార్ములా అనేది యూజ్ చేయాలి సో దట్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఇంటూ కాస్ పై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ పై కాస్ ఇక్కడ ప్లస్ అనేది లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కి యూజ్ చేస్తాం అలాగే మైనస్ అనేది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఈ ఫార్ములాస్ తో పాటు ఒకవేళ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర ఈ క్వశ్చన్ లో ఫుల్ లోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ అనేది అడిగారు అలా కాకుండా సమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర అడిగినట్లయితే ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ ఎక్స్ తో మనకు వచ్చిన వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ని మల్టిప్లై చేయాలండి ఎగ్జాక్ట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ఏమవుతుంది మనకు వచ్చిన వోల్టేజ్ రెగ్యులేషన్ ని ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి ఇక్కడ ఎలాగో ఫుల్ లోడ్ అన్నారు కాబట్టి ఆ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ తో మల్టిప్లై చేసిన అది ఎలాగో వన్ అయి అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా లో ఏమో పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఉంది పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఉంది బట్ మన దగ్గర పర్సెంటేజ్ జెడ్ మాత్రం ఉంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ అని కడతాం సో పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఏమవుతుందండి పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ పర్సెంటేజ్ జెడ్ ఓల్ స్క్వేర్ మైనస్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఓల్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు దాని నుంచి పర్సెంటేజ్ జెడ్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ మైనస్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ అంటే త్రీ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ ఎంతండి ఫోర్ అలాగే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కాస్ పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పాయింట్ ఎయిట్ కాబట్టి సైన్ పై ఎంత అవుతుందండి పాయింట్ సిక్స్ మనకి బాగా వెల్ నోన్ వాల్యూ ఇది సో అన్ని వాల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఓల్డేజ్ రెగ్యులేషన్ ఏమవుతుందండి పర్సెంటేజ్ ఆర్
3 percentage into cos pi is 0.8 plus in the country mark lagging power factor and property plus in consider chayali alagay percentage x and 30 4 into sin pi and the 0 0.6 so 3 into 0.8 and 2.4 4 into 0 0.6 and 2.4 2.4 plus 2.4 and 4.8 percentage Eka, second question question at like in transformers which of the following statements is valid and the equation got a total is through technical assistant paper 2017 in so he question me observation at the first option in which are in a open circuit test copper losses are obtained actually a economy on the option wrong and japoch in the country open circuit test to monaco chevy iron losses and the copper losses car Alagi short circuit test lo manko chevi copper losses. Okay. So E statement and it wrong. Option B we see on coaching it like in open circuit test current is drawn at high power factor. Open circuit test lo current and it is high power factor. The grid draw just another transform. Idi tapandi. In the tapandi the coach detail to explain just then. Then while a miru a concept basis coni e model lo yellow and question so china. Miri easy ga. Answer Chegalutar. General Kamanaki, no load low, transform at some man in chi, rendu current components and a one type, Wakatoche C, I mu, then a magnetizing current lay the reactive component of current, alike a wattless component of current and a taru. Actually, four to five percentage of full load current and a dunto, full load current. And a magnetizing current and a four to five percentage of full load current and a dunto. Alage working component current, the name of coreless component and alage active component and alage wattful component and a coda on top. This is actual ga one to two percentage and a the unto one to two percentage of full load current. So you put me an objection like the one percent is five percent and punte magnetizing current is very high than working component current. The magnetizing current and the working component current to post the echo gown to me. Alaga monkey no load phasor diagram to snit like the working component and the voltage to in phase loan to me. Alaga magnetizing component and the flux to in phase loan to me. So you could have magnetizing current and a chala echo to the working component and a tapoon to make this connected like the monkey phasor emo to the no load current. Okay, so no load current key voltage key one day angular monkey no load phase angle cavity. This is phi naught. This is actual gun. We are observing this working component to the cool magnetizing component equal to all the angle and the echo gun. This is in general 70 to 75 degrees. 70 to 75 degrees and the unto the angle is 70 to 75 degrees. Power factor it's almost 0 0.2 to 0.25 lag. So no load power factor is 0.2 to 0.25 lag. In the case of the because in general magnetizing current and working component current to polish the chala echo gaunt. Then angle phi and echo chi cos phi and the koga untundi. Got it right. So option B tapu. So eka, option C coach net late in short circuit test current drawn head zero power factor. So idi code tapandi in general the short circuit test low current and edi around 0.5 to 0.6 power factor the grad draw chedu on a cherutni. So eka option D low yam cherendi in open circuit current drawn at low power factor. Okay. Open circuit low monkey current and low power factor the grab. So option D is correct answer. So guys, moving on to the next question. A single phase transformer has no load of 64 watt as obtained from open circuit test. When the short circuit test is performed with 90 percentage of rated current flowing through in its both LV and SV windings, the measured loss is 81 watt. The transformer should exhibit maximum efficiency at. So question name is Manaki. No load loss in a teacher and a iron loss in the chair and which is 64 watt. Alagay copper loss 
మీన్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్ట్ లోని కాపర్ లాసెస్ కదా వస్తాయండి సో కాపర్ లాస్ అనేది ఇచ్చారు ఎంత ఇచ్చారు ఎయిటీ వన్ వాట్ కాకపోతే కాపర్ లాస్ అనేవి రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర కాదు పాయింట్ నైన్ ఐ రేటెడ్ దగ్గర అంటే నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర అనేది మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ జనరల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీని ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ దగ్గర ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి దట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫుల్ లోడ్ ఇన్ టు అండర్ రూట్ ఐరన్ లాసెస్ బై కాపర్ లాసెస్ అండ్ కాపర్ లాసెస్ ఏ ఫుల్ లోడ్ అయితే మనకి ఐరన్ లాసెస్ అయితే తెలుసు సిక్స్టీ ఫోర్ వాట్ కాకపోతే కాపర్ లాసెస్ అట్ ఫుల్ లోడ్ అయితే తెలియదు మనకి ఐరన్ లాసెస్ తెలుసు సిక్స్టీ ఫోర్ వాట్ బట్ కాపర్ లాస్ అట్ ఫుల్ లోడ్ అనేది తెలియదు ఎందుకంటే మనకి నైంటీ పర్సెంట్ రేటెడ్ కరెంట్ దగ్గర మాత్రమే కాపర్ లాసెస్ తెలుసు సో ఇప్పుడు మనం కాపర్ లాస్ సెట్ ఫుల్ లోడ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అది ఎలా చేయొచ్చు అండి సో పిసియు కాపర్ లాసెస్ అట్ ఫుల్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాపర్ లాస్ అట్ సమ్ ఎక్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ సో కాపర్ లాస్ సెట్ ఎక్స్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ దగ్గర ఎంత ఇచ్చారండి ఎయిటీ వన్ సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ ఎంత పాయింట్ నైన్ సో పాయింట్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ సో ఎయిటీ వన్ బై పాయింట్ నైన్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుందండి ఎయిటీ వన్ బై పాయింట్ ఎయిట్ వన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ సో ఫుల్ లోడ్ కాపర్ లాస్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ వాట్ సో అవి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సో ఫుల్ లోడ్ ఇన్ టు అండర్ రూట్ ఐరన్ లాస్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ అలాగే కాపర్ లాస్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఫుల్ లోడ్ ఇన్ టు సిక్స్టీ ఫోర్ రూట్ కడితే ఎంత వస్తుందండి ఎయిట్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ రూట్ కడితే టెన్ రైట్ సో ఎయిట్ బై టెన్ అంటే పాయింట్ ఎయిట్ సో పాయింట్ ఎయిట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర మనకి మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అనేది వస్తుంది సో దాన్నే మనం ఎలా రాయొచ్చండి సో ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఫుల్ లోడ్ దగ్గర మనకి మాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ which is one of the interesting model guys ee question kuda gate 2010 paper nunchi consider cheyadam jarigindi so andike nenu cheptunanu gate previous year questions anevi chaala important so ee question lo em icharandi a single phase transformer has turns ratio turns ratio icharu a is equals to 1 is to 2 is connected purely resistive load resistive load anedi connect chesaru the magnetizing current as well as load current as 1 ampere సో లోడ్ కరెంట్ వన్ ఆంపియర్ అంట అండి అలాగే మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది వన్ ఆంపియర్ అంట మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ కూడా వన్ ఆంపియర్ ఇఫ్ ద కోర్ లాసెస్ ఆర్ నెగ్లెక్టెడ్ ద ప్రైమరీ కరెంట్ ఈస్ సో కోర్ లాసెస్ అనేవి నెగ్లెక్ట్ చేశారు అంటే ఐడబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అంటే వర్కింగ్ కాంపోనెంట్ అనేది జీరో అయింది సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ప్రైమరీ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రైమరీ కరెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో లెవెల్ వన్ స్టూడెంట్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారండి ఇది మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అలాగే ఇది ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ నెట్వర్క్ అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు కరెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తారు అంటే ప్రైమరీ కరెంట్ కోసం మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ ని అలాగే లోడ్ కరెంట్ ని యాడ్ చేసి టూ ఎంపియర్స్ అని క్లిక్ చేస్తారు విచ్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఇక లెవెల్ టూ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి ఇవి రెండు వెక్టార్స్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని వెక్టార్ ఎడిషన్ చేస్తారు ఎలా చేస్తారు వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 square under root which is equals to root 2 in the 1.41 is the option for level 2 students which is also a wrong answer ikka level 3 students evaraithe unnaro vaallu em chestarandi secondary current edaithe undo danni primary ki refer chestaru so daniki ela cheyochindi manu normal ga manaku turns ratio icharu 1 by 2 turns ratio is equals to i2 by i1 సో వన్ బై టూ ఐ టూ ఎంత అండి వన్ ఆంపియర్ ఐ వన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఐ టూ ని రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐ టూ డాష్ ఐ టూ ని ప్రైమరీకి రిఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఐ టూ డాష్ ఏమవుతుందండి ఐ టూ డాష్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ ఆంపియర్స్ సో ద సెకండ్ కరెంట్ రిఫర్ టు ప్రైమరీ ఈజ్ టూ ఆంపియర్స్ సో ఐ టూ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఆంపియర్స్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తారు సో వన్ ఆంపియర్ ప్లస్ టూ ఆంపియర్స్ దట్ ఈస్ 3 amperes that is also not there in the options so ek next option entandi that is adding square root of these somehow they will get the correct answer 
అంటే ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి వెక్టార్స్ అని చేస్తారు కానీ వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ దే డోంట్ నో ద రీజన్ ఆ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయడం వల్ల కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్పుడు ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ సో రూట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది వెక్టార్స్ అనేది ఇలా డైరెక్ట్ గా స్క్వేర్ చేసి యాడ్ చేయడం కాదండి రెండింటి మధ్య యాంగిల్ కూడా ఉంటది ఎందుకంటే నార్మల్ గా రెండు వెక్టార్స్ ని ఇక్కడ రెండు వెక్టార్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం డైరెక్ట్ ఆల్జిబ్రిక్స్ అని కాదు రెండు వెక్టార్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రెండు వెక్టార్స్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు సమ్మేషన్ ఫామ్ లో ఎలా ఉంటుందండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ఇంటూ కాస్ థియేటా వెర్ థియేటా ఈజ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వెక్టార్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి సో ప్రైమరీ కరెంట్ కట్టేటప్పుడు ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ మ్యూ స్క్వేర్ మీన్స్ మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఐ టూ స్క్వేర్ మీన్స్ సెకండరీ కరెంట్ రిఫర్ టు ప్రైమరీ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఇంటూ ఐ మ్యూ ఇంటూ ఐ టూ డాష్ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ కాస్ ఇన్ జనరల్ గా మ్యాగ్నటైజింగ్ కరెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇన్ ఫేజ్ విత్ ఫ్లెక్స్ అనేది మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే ఇక్కడ రెసిస్టివ్ లోడ్ కాబట్టి మనకి ఏదైతే సెకండరీ కరెంట్ ఉందో అది ఎలా ఉంటుందండి ఇన్ ఫేజ్ విత్ ఈ టూ అంటే సెకండరీ వోల్టేజ్ తో ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది అలాంటప్పుడు ఈ రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఒకవేళ రిఫర్ చేసిన కరెంట్ ని మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి ఐ టూ డాష్ అది ఇన్ ఫేజ్ విత్ వి వన్ ఉంటుంది అంటే ప్రైమరీ వోల్టేజ్ తో ఇన్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అలా చూసుకున్నా మీకు ఐ మ్యూ కి ఐ టూ డాష్ కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ నైంటీ డిగ్రీస్ సో కాస్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఎలాగో జీరో కాబట్టి ఈ టర్మ్ అనేది జీరో అయిపోతుంది సో ఇది వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ అండర్ రూట్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఆంపియర్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు టూ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఆంపియర్స్ గాడ్ ఇట్ రైట్ సో గాయస్ ఈ వీడియోలో మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి సంబంధించి నాలుగు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేయడం జరిగింది అలాగే నోట్ పాయింట్ ని చాలా బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు ర్యాండమ్ గా ఏవో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినా దాని వల్ల యూజ్ ఉండదు ఫస్ట్ అయితే ప్రయారిటీ గా గేట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఈఎస్సి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఇస్రో బార్క్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయండి ర్యాండమ్ క్వశ్చన్స్ అయితే పిక్ చేయొద్దు అంతగా టైం ఉంటే మీరు తర్వాత ర్యాండమ్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దరు సో ప్రయారిటీ గా అయితే వీక్ ని సాల్వ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరియు ఎగ్జామ్ రిజల్యూట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ తో షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్